ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അടുത്ത വിഷയം വിശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും വിശ്വാസം പകർന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കണമെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിന് വിലയുണ്ട് അതിന് ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിലൊരു അനുഭവം ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ തിരുസഭയിലുള്ള ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ അത്ഭുത ശക്തിയുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കുന്നത് വെഞ്ചിരിപ്പ് ശുശ്രൂഷയാണ് നമ്മുടെ തിരുസഭയിൽ നമ്മൾ ചിരപരിചിതമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് വെഞ്ചിരിപ്പ് ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ ഹോളി വാട്ടർ തളിച്ച് വെഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തിയാൽ വലിയ സംഗതികൾ ആ വെഞ്ചിരിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അട്ടപ്പാടി സഖിയോൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ദിവസം താമസിച്ച് ധ്യാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ധ്യാനത്തിൽ ഒരു സിസ്റ്റർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം അച്ഛനിങ്ങനെ വെഞ്ചിരിച്ച് വെഞ്ചിരിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഒരു സിസ്റ്റർ കയ്യും കെട്ടി മാറി നിൽക്കണമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വെഞ്ചിരിച്ച് അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഒന്നും കൂടെ മാറി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വെഞ്ചിരിച്ച് പ്രൈസ് അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാല് വെഞ്ചിരിപ്പ് വെഞ്ചിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അങ്ങനെ കടന്നുപോയി വീണ്ടും അവസാനത്തെ ദിവസത്തെ അവസാനം വെഞ്ചിരിച്ച് ഓരോ സ്പൂൺ എണ്ണ കൊടുത്ത് വിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എണ്ണ വെഞ്ചിരിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത ഈ സിസ്റ്റർ എണ്ണ മേടിച്ചില്ല ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചില അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലാതെ ഈ ആദിനങ്ങൾ യുവതി വെള്ളം തളിച്ചോണ്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പ്രേക്ഷിത വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകം പത്തോ അഞ്ഞൂറോ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വീട് വിടാന്തരം വിതരണം ചെയ്യാം ആളുകളെ കുമ്പസാരത്തിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കാം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വെഞ്ചിരിച്ച എണ്ണ വെഞ്ചിരിച്ച മണ്ണ് വെഞ്ചിരിച്ച വെള്ളം ഇങ്ങനത്തെ സാധനമൊന്നും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പ്രീസ് അലോട്ട് ആ സിസ്റ്റർ വെഞ്ചിരിപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റർ കൈയും കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും വേറെ ഉപദ്രവം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളു അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ എന്താ പറയാം മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചെന്ന് അറിയോ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ പാവപ്പെട്ട ചേട്ടന്മാരെയും ചേട്ടതിമാരെയും പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വട്ടായിലച്ചിൻ്റെ ചില അടവ് പരിപാടികളാണ് ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തോടെ ചെയ്തോടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ നടത്തി പോകട്ടെ ഞാനായിട്ട് തടസ്സം നിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നെ ഇതിനെ നിർബന്ധിക്കാതിരുന്നാൽ മതി എന്ന് സിസ്റ്റർ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം കാരണം വരുത്തിയെന്നല്ല സിസ്റ്റർ നിസ്സാര സിസ്റ്റർ അല്ല ആ സിസ്റ്റർ എല്ലാ ക്ലാസ്സും റാങ്കോടെ പാസ്സായ സിസ്റ്ററാണ് ആ സിസ്റ്റർ കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ സെൻറ്റ് തെരേസാസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും കൂടെയാണ് അന്ന് ഇപ്പം സിസ്റ്റർ അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അപ്പം സിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ ധ്യാനിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റാഫ് ഒരു ടീച്ചർ ആ ടീച്ചർ സിസ്റ്റർ വെഞ്ചിരിച്ച എണ്ണ എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു സിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പൂൺ വെഞ്ചിരിച്ച എണ്ണ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അങ്ങനെ ആ ടീച്ചർ രണ്ട് എണ്ണ കുപ്പി എടുത്തു അങ്ങനെ എറണാകുളം വരെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിസ്റ്റർ അവർ രണ്ടുപേരും വേറെ തിരിയേണ്ട സമയം വന്നപ്പോൾ ഈ ടീച്ചർ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എണ്ണക്കുപ്പി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ഈ എണ്ണക്കുപ്പി സിസ്റ്റർ കൊണ്ടുപോകണം ഇത് വെഞ്ചിരിച്ച എണ്ണയാന്ന് കണ്ട ഉടനെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു സോറി അത് ടീച്ചറിൻ്റെ കൈ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എനിക്ക് കുമ്പസാരം കുറുവാനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ സിസ്റ്റർ ടീച്ചർ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്നോ എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ വേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തതാണ് സിസ്റ്റർ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ നല്ല ബുദ്ധിമുതിയായ സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു സിസ്റ്റർ ചിന്തിച്ചു അല്ല ഒരു എണ്ണേനെ പ്രതി ഒരു സ്റ്റാഫിനെ പിണക്കിയാൽ പിന്നെ സ്കൂളിൽ ചെല്ലാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരിക്കും തന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മേടിച്ച് മൂലം കൊണ്ടിടാൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരിക്കും തന്നേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് സിസ്റ്റർ മേടിച്ച് ബാഗിലിട്ടു മുറി ചെന്നു ഏതോ ഒരു കാണാൻ പറയത്തേക്ക് അതിനെ മാറ്റി വെച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ
മേശയുടെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു കുപ്പിക്ക് അത് കുറച്ച് എണ്ണ കടന്ന് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങണത് സ്വന്തം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഉടനെ സിസ്റ്റർ വിചാരിച്ചു ഇതാ വട്ടായലിച്ചിന് അവിടെ കിടന്ന് വീം പഠിച്ച എണ്ണയല്ലേ ഇതിനകത്ത് വല്ല ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ എണ്ണയെടുത്ത് കുറച്ച് ഫ്രീസലോൺ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും തികഞ്ഞില്ല വലിയ തടിച്ച് ഈ തേനീച്ച കുത്തി പോലെ പൊങ്ങി വന്നിരുന്ന ആ വീർത്ത ആ അലർജി പീഡ പരിപൂർണമായും അപ്രത്യക്ഷമായിപ്പോയി അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇത് നിസ്സാര സംഗതിയല്ല ശക്തിയുണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല സിസ്റ്റർ ചിന്തിച്ചു സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ആ മേശപ്പുറത്തെ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം മാറ്റിയിട്ട് എണ്ണ ഇപ്പം തുടച്ച് കംപ്ലീറ്റ് നല്ല പ്രധാന സ്ഥാനത്ത് എണ്ണ കുപ്പി കൊണ്ട് വെച്ച് മൂലയിലായിരുന്നു എണ്ണക്കുപ്പിയുടെ സാധനം ഇപ്പോൾ നല്ല പ്രധാന സ്ഥാനത്തേക്ക് ബൈബിൾ കഴിഞ്ഞാൽ കുരിശുരൂപത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത് എണ്ണക്കുപ്പി കൊണ്ട് വെച്ച് പ്രീസ് അലോഡ് എന്നിട്ട് സെൻറ്ററസ സ്കൂളിൽ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഓഫീസ് റൂം തുടച്ച് ഒരു ടേബിള് നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു അൻപത് മണി സമയമാകുമ്പം സിസ്റ്റർ ആഘോഷമായി ഈ എണ്ണയെടുത്ത് എറണാകുളം സെൻറ്ററസ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് സിസ്റ്റർമാരെല്ലാം കൈ കൂപ്പി ആഘോഷം നിൽക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ എണ്ണയെടുത്ത് വരികയാണ് ഈ എണ്ണ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ടീച്ചറിൽ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലെ ആ സെക്ഷൻ സെക്ഷനിലുള്ള പ്രിയങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് അതിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ പഴുപ്പ് വന്ന് ഈ കഴുത്തിലൊക്കെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് അട്ടി അട്ടിയായിട്ട് പഴുത്ത് ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പഴുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പഴുത്ത് ഇങ്ങനെ റോട്ടിലെ ടാർ ഇട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ കറുത്ത് ഇങ്ങനെ അട്ടി അട്ടിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാൽമുട്ടിൻ്റെ താഴെയും പഴുത്ത് പഴുത്ത് ഇങ്ങനെ അട്ടി അട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ലെയറ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാടം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കറുത്ത് കറുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കൈയുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചില രോഗം വന്നാൽ അറിയാം ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് വീണ്ടും പഴുത്ത് വീണ്ടും പഴുത്ത് വീണ്ടും പഴുത്ത് ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ പഴുത്തൊരു പ്രത്യേക മണമുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രിയങ്കയുടെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെയാണ് എറണാകുളത്തെ ഹോസ്പിറ്റലായ ഹോസ്പിറ്റൽ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സിച്ച് മടുത്ത് അവസാനം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ശരീരം പഴുക്കുകയാണ് എന്ത് രോഗമാണെന്നറിയാൻ പാടില്ല ശരീരം പഴുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ പച്ചമാംസം ചീഞ്ഞ മണം ഗ്ലാസ് മുഴുവൻ അങ്ങ് പരക്കും കുട്ടികളെല്ലാം പൊറുതി മുട്ടി മിനിമം ആചരണ വേണ്ടി ചില നിശ്ചിത നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും കുട്ടികൾ പൊറുതി മുട്ടും ടീച്ചേഴ്സും പൊറുതി മുട്ടിരിക്കുക പ്രിയങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ കുട്ടീനെയാണ് സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത് ടീച്ചേഴ്സ് വേഗം ചെന്ന് തന്നെ എടുത്തോണ്ട് വന്നു കാറിൽ കൊണ്ടുവരും എടുത്ത് ക്ലാസ് എടുത്ത് വീണ്ടും വൈകുന്നേരം കാറ് കൊണ്ടുവരും എടുത്ത് കാറിൽ വെക്കും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയാണ് രീതി അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ടീച്ചേഴ്സ് ചെന്ന് എടുത്തിട്ട് വന്നു സിസ്റ്റർ അവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ അടയാളം വരച്ച് വലിയ കുരിശ് അടയാളം അത് നിസ്സാര സംഗതിയല്ല നല്ല പവറുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണത് ആ വലിയ കുരിശ് അടയാളം ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വരച്ച് മൂന്ന് തവണ വിശ്വാസപ്പണം ഉറക്കം ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ വെഞ്ചരിച്ച എണ്ണ ലേശം ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തളിച്ച് ഒറ്റിച്ച് ടീച്ചർമാർ ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങും ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല സിസ്റ്റർക്ക് നല്ല വിശ്വാസം നല്ല ബോധ്യമായതുകൊണ്ട് ഈ ടീച്ചർമാരെ ടീച്ചർമാർക്കൊക്കെ അവിശ്വാസം തോന്നിയാലും സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുട്ടീനെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചർമാർ കുട്ടീനെ അടുത്ത് ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന് വിടും വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു കൊണ്ടു അവന് കാർ കൊണ്ടുവരും വൈകുന്നേരം കാർ കൊണ്ടുവന്ന് കുട്ടീനെ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പം കുട്ടീനെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിലെയും കൈകാലുകളിലെയും വ്രണങ്ങളെല്ലാം പഴുപ്പെല്ലാം കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പാരൻസ് കണ്ടത് ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഫ്രൈസ് അലോഡ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണെന്നറിയോ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച സഹ്യോൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വാചന ആൾത്താരയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആൾത്താരയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ എറണാകുളം കാര്യമിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അവർ പറയാണ് 
അത് വെഞ്ചിരിപ്പാണെങ്കിലും ദൂപാർപ്പണമാണെങ്കിലും ബലിയർപ്പണമാണെങ്കിലും കൂതാശകളാണെങ്കിലും പള്ളിയിലുള്ള മറ്റ് ശുശ്രൂഷകളാണെങ്കിലും സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിലും കൊന്ത ചെല്ലുന്നാണെങ്കിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ അടിസ്ഥാനങ്ങളും അതിൻ്റേതായ അഭിഷേകവും ശക്തിയും ഉണ്ട് ഒരച്ഛൻ വീട് വന്ന് വെഞ്ചിരിക്കുന്നതും ഒരച്ഛൻ വാഹനം വെഞ്ചിരിക്കുന്നതും കടകൾ വെഞ്ചിരിക്കുന്നതും നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വെഞ്ചിരിച്ച് തന്നുവിടുന്നതിനും വലിയ ശക്തിയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വെഞ്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുവിന് മേലും യേശുവിന് നാമത്തിന് ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എണ്ണ വെഞ്ചിരിച്ചാലും വെള്ളം വെഞ്ചിരിച്ചാലും അത് എന്തു തന്നെ വെഞ്ചിരിച്ചാലും വെഞ്ചിരിപ്പ് ഒരു അന്ധവിശ്വാസം അല്ല ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഇടവുകളിലും നമ്മുടെ തലമുറകളിലും ഇത് ഈ ഒരു അനുഭവം നിറഞ്ഞു നിൽക്കും സഭയിലുള്ള മറ്റൊരു പാരമ്പര്യമാണ് ജപമാല ചൊല്ലുന്ന പാരമ്പര്യം റീസലോൺ ഈ ജപമാല ചൊല്ലിന് വലിയ ശക്തി ഉണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളോട് പറയാം ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ കാണുന്നവന്മാരെ അനുഭവിച്ച് ദൈവശക്തി ദൈവശക്തിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ജപമാല ഇന്നും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് ഇത് വെറുതെ പെട്ടെന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതല്ല ജപമാല ചൊല്ലുന്നതിന് അതിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തിയുണ്ട് ഹല്ലേൽ വയ്യ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ദിവസം അപ്രത്യക്ഷായി അതിൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് വന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു ആ അമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛ എൻ്റെ മൂത്ത മോൻ അവൻ എൻ്റെ വീട് വിട്ട് പോയി അവൻ തിരുവല്ലേലോ എവിടെ പോയി പാസ്റ്റർമാരുടെ കൂടെ തിയോളജിക്കൽ കോളേജിൽ ചേർന്ന് പാസ്റ്ററാകാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറൊരു ബാക്കി പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർമാർ എൻ്റെ മോനെ കൊണ്ടുപോയി അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ പാസ്റ്ററാകാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ശരി ഈ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മോനെ കൊണ്ടുപോയെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു വലിയൊരു കോളീസ് വണ്ടിയോ ഒരു ടാറ്റാസുമായി അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് തിയോളജിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് മോനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അമ്മ എൻ്റെ നേരം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അതിന് എന്നെ കിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേർത്തി പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ ചേർത്തി പറയുകയാണ് ഒരു പൊട്ടിയ കൊന്ത കയ്യിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു അച്ഛൻ ഇത് കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ് കണ്ടു ഈ കൊന്തയ്ക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവൻ എവിടെ വരുത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വിട്ടയച്ച് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അമ്മനെ വീണ്ടും കാണുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ അമ്മ അവിടെ ഇരുന്ന് ഏഴ് മാസത്തിലധികം വീട്ടിലിരുന്ന് കൊന്ത ചെല്ലി മോന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഒരു ദിവസം മോൻ അവിടെ ഇരിക്കപ്പുറത്തി ഇല്ലാതെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ചാടി ഓടി അട്ടപ്പാടി വന്ന് ഇപ്പം ഇതാ ഈ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വീട്ടിൽ മോൻ ഇരിപ്പായി ഇടവക നന്നായിട്ട് ശുശ്രൂഷയും ബാക്കി സമയം അമ്മയുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യും നല്ല മിടുക്കനായി ഇന്ന് അവൻ അട്ടപ്പാടി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൊരു പ്രതികൂലം വന്നപ്പോൾ ആ അമ്മ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോയില്ല അവനെ ഫോൺ വിളിക്കാനോ പോലീസ് കേസ് കൊടുക്കാനോ ഒന്നും പോയില്ല ആ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആത്മീയ ആയുധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആത്മീയ ആയുധം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഇതാ മോൻ വന്ന് വെടിപ്പായി ഇപ്പൊ വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണ് ജപമാലയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട് ഈ ജപമാല ചൊല്ലി ഓരോ കാര്യത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവശക്തി ആ വിഷയത്തിന് മേൽ വ്യാപരിക്കും ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഭയിൽ ആയി ലക്ഷ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബോധ്യം വന്ന ഒരു ആത്മീയ ആയുധമാണ് ജപമാല കുരിശിന്റെ വഴി വല്ല ശക്തി ഉണ്ടോ കുരിശിൻ്റെ വഴി സഭയിലെ മറ്റൊരു രീതി ക്രമീകരണമാണ് കുരിശിൻ്റെ വഴി കുരിശിൻ്റെ വഴിക്ക് അതിൻ്റെതായ അത്ഭുത ശക്തിയുണ്ട് ഒരു ദിവസം പാലായിലുള്ള കുറുമണ്ണ് ഇടവകയിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്പനും ഒരു അമ്മയും സജീവൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ താമസിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയാണ് കുറുമണ്ണ് ഇടവകയിൽ നിന്ന് ധ്യാനിക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അവൻ ചെറുപ്പത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുർബാനയ്ക്ക് കൂടുന്നവനായിരുന്നു എന്നും പള്ളി പോകും
ഇത് രണ്ട് മാത്രമാണ് അവന് സന്തോഷമായിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നും അവന് താല്പര്യമില്ല പള്ളി പോകുകയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കില്ല കൊന്തയില്ല അനുസരിക്കില്ല ഒരു ഇതുമില്ല രാമൻ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ കുറേ നേരം ഉറങ്ങിയിട്ട് എട്ടെട്ടര ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് വേഗം സ്കൂളിലേക്ക് പോകും ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരനായി അവൻ വീട്ടിൽ മാറി അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അവനോട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെയായി അങ്ങനെ അവൻ്റെ സ്വഭാവം മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ അട്ടപ്പാടി സഖിയോൺ ധ്യാനഗതിയിൽ ധ്യാനം കൂടുകയാണ് ആ ധ്യാനം കൂടുമ്പോൾ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രദർമാരോട് ബ്രദറിനോട് ഈ ദുഃഖം അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബ്രദർ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ബ്രദർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ മകനെ ഇനി ഉപദേശിക്കണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ആ മകന് വേണ്ടി ഒരു കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി കാഴ്ചവെക്കുക ധ്യാനം വെള്ളിയാഴ്ച തീർന്നു അവർ വീട്ടിൽ ചെന്നു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും അവർ അലാം വെച്ച് വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി അവരുടെ മുറിയിൽ ഈ മകന് വേണ്ടി മുട്ടുമേലഴഞ്ഞ് കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഇവർ കുരിശിന് വഴി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചഞ്ചര ആയപ്പോൾ കട്ടൻ ചായ ഇടാൻ വേണ്ടി അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മകൻ്റെ മുറിയിൽ വെളിച്ചം കണ്ടു ഉടനെ എന്താണ് അവിടെ ഇവൻ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മുട്ടി തുറന്ന് കട്ടൻ ചായ കൊടുത്ത് ചോദിച്ചു നീ എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു അവർ അഞ്ച് എട്ട് മണി ആയാലും എഴുന്നേക്കാത്തവനാണ് നീ എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇവൻ പറയണത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് അറിയാതെ വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേക്കും എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തോന്നും ഒരു കൊന്ത ചെല്ലാന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ ഒരു കൊന്ത ചെല്ലും കൊന്ത ചെല്ലി കഴിയുമ്പോൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ നല്ല സുഖം പിന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ വർഷത്തെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല നിലയിൽ അവൻ പാസ്സായി അവൻ ഇന്ന് പാലായിൽ കുറുമണ്ണ ഇടവകയിൽ ആ ഇടവകയിൽ ഒരു മാതൃകാ യുവാവായി ദൈവരാജ്യ വേല ചെയ്തും പഠിച്ചും നല്ല നിലയിൽ അവൻ ഇന്ന് നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനൊരു ബാഗ് കൊടുത്ത് നേരെ അട്ടപ്പാടിക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ അവനോട് എനിക്ക് എന്നെ പരി അപ്പം അപ്പനും അമ്മനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ നീ എന്തിനാ ഈ ബാഗ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിരിക്കുന്നത് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അവൻ പറയാണ് എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നി നന്നാകണമെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എൻ്റെ പോക്ക് ശരിയല്ല എനിക്ക് നന്നാകണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ഈ അപ്പനും അമ്മയും ഉപദേശം നിർത്തി ഈ അപ്പനും അമ്മയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് മകന് വേണ്ടി കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ മകൻ്റെ സ്വഭാവവും ആത്മീയതയും പഠനവും എല്ലാ മേഖലകളിലും അത്ഭുതകരമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി പ്രീസ് അലോൺ ഈ കാര്യം ടെലിവിഷനിലൂടെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ പാലക്കാട് നെന്മാറ എന്ന് പറഞ്ഞ ദേശത്തിരുന്ന് ഒരു കുടുംബം ഇത് കേട്ടു അങ്ങനെ ഈ ടെലിവിഷനിലൂടെ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ ചേട്ടത്തി ചേട്ടനോട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കും കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു റെഡി അങ്ങനെ അവരും കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി നെന്മാറയിലെ കുടുംബത്തിൽ അവർ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചേട്ടത്തിൽ ആങ്ങള പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ട് കല്യാണം നടക്കാതെ തലങ്ങും വലങ്ങും നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരാദ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ ചേടത്തിയുടെ ആങ്ങളയുടെ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ആങ്ങളയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവർ കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു ജൂൺ മാസം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഇവർ ഈ ദൂത് കേട്ടത് അന്ന് ആ മാസം ജൂൺ മാസത്തിൽ തന്നെ ഇവർ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പതിനാറാം തീയതി ആ ആങ്ങളയുടെ കല്യാണം വളരെ ആഘോഷമായി നല്ല ഒരു വിധത്തിൽ ആ ഇടവക നടന്ന് അവർ ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് കുരിശിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേക ആളുകൾ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി അനേക ആളുകൾ പറഞ്ഞത് കുരിശിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ നോമ്പിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ചെല്ലാനുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെല്ലുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല വലിയ നോമ്പിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ചെല്ലാനുള്ളതല്ല കുരിശിൻ്റെ വഴി കുരിശിൻ്റെ വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്
ഞാൻ പല വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കും പക്ഷേ മന അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച വിചാരിക്കും തിങ്കളാഴ്ച ആകുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കും തിങ്കളാഴ്ച വിചാരിക്കും ചൊവ്വാഴ്ച കുംഭസാരം കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ മുഖത്ത് തെളിയുമെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ചൊവ്വാഴ്ച കുംഭസാരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ആളുകളുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞ് അവർ ചിരിക്കാനും മിണ്ടാനൊക്കെ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഒരു ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും സൈലന്റ് വാലിയിലെ അതേ സ്വഭാവം അപ്പൊ ഞാൻ ആ ചേട്ടനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ എനിക്കിട്ട് തുറച്ച് നോക്കും ഉടനെ ഞാൻ വേറെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങും ഫ്രീസ് അങ്ങനെ ആയി ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു മാറ്റമില്ല കൈ ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ കൈ കെട്ടിയിരിക്കും കൈ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കൈ അടിക്കാതെ നിൽക്കും മുട്ടുകുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വികട സ്വഭാവം അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നാൽ ശരി അയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നമ്മൾ അയാളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുള്ള കുർബാനയ്ക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് കുർബാന ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ആ സൈഡിൽ നിന്ന് തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് അൾത്താരലിക്ക് കയറിയതും ഇതാ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ഇരുന്ന കസേര നേരെ പൊങ്ങി നിലത്തേക്ക് ഒറ്റ വീഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്താ അഭ്യാസം ഇത് പല അഭ്യാസങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇരുന്ന കസേര തന്നെ പൊങ്ങി വീഴുന്നത് ആദ്യം കാണുകയാണ് നല്ല ഒരു അഭ്യാസിയും കൂടിയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണ് അയാൾ അവിടെ കൈയും കാലും ഇട്ട് അടിച്ചു കിടന്ന് കരയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണ് ഇതാ ഇയാൾ ആ കസേരെ കാട്ടിച്ച് തെറുപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും അയാൾ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കാതെ കുർബാന പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ ഒരു പകുതി കുർബാനയുടെ പകുതിയായപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണെന്നറിയോ ഇദ്ദേഹം മര്യാദയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് അവിടെയുള്ള കസേര എഴുന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് എന്നെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി കൈ ഉയർത്താൻ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തും സാധാരണ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തുള്ളൂ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പരമോ ഏറ്റവും ഉയരത്തി ഇയാളുടെ കൈയായിരിക്കും കാണുന്നത് ചാടാൻ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പൊങ്ങി ചാടും ബാക്കിയുള്ളവർ പതുക്കെ ഒരു താറാവിനെ പോലെ ചാടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇയാൾ ശരിക്കും പൊങ്ങി ചാടും ഫ്രീസ് അലോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചു മുമ്പ് വരെ അനങ്ങിയാലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അനങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴോ അങ്ങ് അറ്റത്തേക്ക് പോയി എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഞാനൊന്നും മിണ്ടാൻ പോയില്ല എന്തായാലും ശരി ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിന് വിട്ടപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ ഊണ് കഴിക്കാൻ പോകണില്ല കുരിശിന് ചവിട്ടിയിരുന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എന്തുണ്ടായത് തുറന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛാ അച്ഛനെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇട്ട് കെട്ടി ഇങ്ങ് കയറിയല്ലോ കുർബാനയ്ക്ക് ഇട്ട് കെട്ടി കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടൻ ഭാഷയാണ് ഇട്ട് കെട്ടി കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റ്മെൻസ് ഒക്കെ ധരിച്ച് വരുന്നതിനാണ് ഇട്ട് കെട്ടി കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ ഇട്ട് കെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ആരോ വന്ന് എനിക്കിട്ട് ഒറ്റ അടി ആദ്യത്തെ അടി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് വീണതും ആ അടിയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ കസേരയെന്ന് പൊങ്ങി നിലത്തേക്ക് വീണത് അതാണ് ഞാൻ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഉടനെ അയാൾക്ക് കമ്പ്ലീറ്റ് കൺട്രോളും വിട്ടു അയാൾ അപ്പോഴാണ് കസേര കാട്ടിച്ച് തെറുപ്പിച്ചത് പ്രീസ് അലോട്ട് കസേര അടിച്ച് തെറുപ്പിച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൂട്ടിയപ്പം മൂന്നാമത്തെ അടിയും വന്ന് വീണു മൂന്നാമത്തെ അടി അങ്ങോട്ട് വീണതും ചേട്ടൻ പറയാണ് എൻ്റെ ചങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു കറുത്ത രൂപം ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്നാലും ആ കറുത്ത രൂപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകണ്ടേ പാപം പാപം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിപ്പോൾ പലർക്കും അങ്ങനെ പല പാപങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കറുത്ത രൂപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകണ്ടേ അപ്പോഴാണ് ഹോസിയ പ്രവാചന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായ നാലാം വാക്യം ഹോസിയ പ്രവാചന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായ നാലാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം വ്യഭിചാര ദുർബോധം അവരിൽ കുടികൊള്ളുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏത് പാപമാണ് തുടരെ തുടരെ ചെയ്ത് ഏത് പാപത്തിന് ദുരാത്മാവാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനുദപിച്ച് കുംഭസാരത്തിലേറ്റ് പറയണം ആ പാപ ദുരാത്മാവ് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം രുചികരമായി മാറും അല്ലേ ലുവിയ യേശുഭേ സ്തോത്രം ഞാൻ അതുവരെ ഡെലിവറൻസ് പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല വച
തിരുസഭയിൽ തിരുസഭ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥാന വസ്ത്രത്തിനും അതിൻ്റെതായ അത്ഭുതകരമായ ശക്തിയുണ്ട് ഹല്ലേൽ വയ്യ അവർക്ക് പറ ഹല്ലേൽ വയ്യ ഹല്ലേൽ വയ്യ ഈ തിരുസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അത് ധരിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ തിന്മയുടെ ശക്തികൾ കിടിലം കൊള്ളുകയും തിന്മയുടെ കോട്ടകൾ തകരുകയും വിടുതലിൻ്റെ അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രീ സലാ ഹല്ലേൽ വയ്യ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് തിരുസഭ തിരുസഭയുടെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാന വസ്ത്രങ്ങളും സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രങ്ങളും കൽപ്പിച്ച് നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രീ സലാൻ ഹല്ലേൽ വയ്യ